ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அந்த அதில் இருக்க கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸோட மூமெண்ட்டை இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோவை சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டூல்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ எப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் இந்த இயருக்கும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட் அந்த இந்த இயர் பேலன்ஸ் ஷீட்டை கம்பேர் பண்ணுறது கம்பேர் பண்ணும்போது கேஷோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்றதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேஷ் நன்றது பார்க்கலாம் நமக்கு கேஷ் நன்றது தெரியும் கேஷ் நான் அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் அண்ட் தென் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட அதாவது ஒரு கம்பெனியோட பேரில் பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் அதுதான் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் வித் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேஷ்னால் நமக்கு தெரியும் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஸோ நேம்லேயே சொல்கிறாங்க கேஷ்க்கு ஈக்குவலன்ஸ் அப்போது நம்மக்கிட்ட கேஷ் இல்லை ஆனால் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை நம்ம சேல் பண்ணால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை நம்ம கேஷை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இமீடியட்டாக வித்வுட் மச் டிலே வி கேன் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் அதுதான் நமக்கு கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஷார்ட் டர்ம் அண்ட் ஹைலி லிக்விட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஹை லிக்விட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன விச் கேன் பி ஈஸிலி கன்வெர்டபிள் இன் டு கேஷ் வித்வுட் மச் சேஞ்ச் இன் தி ஒரிஜினல் வேல்யூ புரிஞ்சுதா ஸோ எப்போ தேவைப்பட்டாலுமே இந்த லிக்விட் அசட்ஸ் லிக்விட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஷார்ட் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை நம்ம ஈஸியாக கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் கேஷ் அண்ட் கேஷ் இக்விலன்ஸோட பொசிஷனை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி அதோட மூமெண்ட் வச்சு அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட் பண்ணி இப்போ அதை ஃப்ளோவை பற்றி பார்க்கலாம் கேஷ் ஃப்ளோஸில் வி ஹவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ஃப்ளோ இன்ஃப்ளோனால் என்ன நான் கேஷை ரிசீவ் பண்ணானாகும் அது எனக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் அப்போது என்கிட்ட ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது நான் கூட டென் ருபீஸ் நான் ஒன்றும் ரிசீவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோட கேஷ் பேலன்ஸ் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் ஆகுமா அது இன்ஃப்ளோ நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் அதேமாதிரி கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோனால் என்ன என்ட்ருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் நான் பத்து ரூபா வெளியே கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது எனக்கு என்ன ஆகும் நைன்டி ருபீஸ் ஆகும் அப்போது என்னோடய டோட்டல் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸோட பேலன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுதா அதுதான் அவுட் ஃப்ளோ ஸோ நான் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணால் அது இன்ஃப்ளோ கேஷை பே பண்ணால் அது அவுட் ஃப்ளோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு உள்ளே வரும்போது இன்ஃப்ளோ ஆர்கனைசேஷன் விட்டு வெளியே போகுது கேஷ் அப்படின்னா அது அவுட் ஃப்ளோ ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோஸை நம்ம த்ரீயாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஆஸ் பர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நீங்கள் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டை சப்மிட் பண்ணும்போது அதோட மெயின் கேட்டகரிஸை ஷோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஆர்கனைசேஷனில் கேஷ் ஃப்ளோஸ் என்னென்ன வேஸில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஓட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்மட் என்னன்றது பார்க்கலாம் இது ஃபார்மட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டீஸையும் நம்ம ஆடாக பண்ணோம்னா நமக்கு நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இந்த கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் கிடைக்கும் அது கூட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் நம்ம சொன்னோம்னா கேஷ் ஷார்ட் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கேஷ் அண்ட் பேங்க்லாம் சொன்னோம்னா அதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எல்லாமே க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர்க்கும் இந்த இயர்க்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் கம்பேர் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆக வச்சு தான் நம்ம இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபுல்லாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அப்போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டோட்டல் கிடைக்கும் இல்லையா அதுவும் ஆல்ரெடி நம்ம இருக்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிற க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம போட்டு கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதை என்னன்றதை பார்க்கலாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ஸோ ஒரு ஆர்கனைசே
அந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சேல் பண்ணும்போது நமக்கு அமௌண்ட் வருமா அது நமக்கு இன்ஃப்ளோ அதேமாதிரி நம்ம எதாவது கமிஷன் ரிசீவ் பண்ணுவோம் அதுவும் இன்ஃப்ளோ ஸோ இப்படி ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலயமா நமக்கு இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா தட் வில் பி கேட்டகரைஸ்ட் அண்டர் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இந்த இப்படி இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணலாம் டேரக்ட் மெத்தட் அண்ட் இன்டேரக்ட் மெத்தட்னு சொல்லிட்டு ஸோ டேரக்ட்டுக்கும் இன்டேரக்ட்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்றத பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன் இதை பற்றி டீப்பாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்தர் வீடியோஸில் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டேரக்ட் மெத்தட்னா என்ன அதில் இருக்க ப்ரொசீஜர் என்ன எப்படி நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இன்டேரக்ட் மெத்தட்னா என்ன இன்டேரக்ட் மெத்தடில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் என்ன அண்ட் அதுபடி எப்படி நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது நம்ம பேசிக்காக என்னது பார்க்கலாம் டேரக்ட் மெத்தடுக்கும் இன்டேரக்ட் மெத்தடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் டேரக்ட் மெத்தடில் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு மெத்தட் எது இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் ஒன்லி ஃபார் தி ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மற்ற இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸும் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் பி சேம் ஃபார் போத் மெத்தட்ஸ் டேரக்ட் மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி இன்டேரக்ட் மெத்தட் ஆனால் சரி வில் பி தி சேம் ஸோ டேரக்ட் மெத்தட் என்ன ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் என்னன்னு சொன்னேன் அப்போது ஆப்ரேஷன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டேரக்ட் மெத்தடில் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது நம்ம நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸாக இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ்னால் என்ன டிப்ரிசேஷன்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் பேட் அண்ட் அவுட் ஃபுட்ஸ் லாஸ் அண்ட் சேல் டிஸ்கவுண்ட் இதெல்லாமே நமக்கு என்ன நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ் ஸோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மூலயமா நமக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோவும் இருக்காது அவுட் ஃப்ளோவும் இருக்காது ஸோ எவ்ரி இயர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிப்ரிசேஷன் இது எடுத்து வைக்கிறோம் நம்ம யாருக்கா பே பண்ணுறோமா இல்லை எதுக்கு நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோமா இல்லை அப்போ என்ன அந்த அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கேஷ் ஃப்ளோவாக அஃபெக்ட் பண்ணாது நம்ம எதுக்காக கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா கேஷோட எஃபெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு ரீகேன்சல் ஆகணும் அப்போ என்ன டேரக்ட் மெத்தட் படி நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸை நம்ம ஒமிட் பண்ணுறோம் ஆனால் இன்டேரக்ட் மெத்தடில் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் எப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கும் இன்டேரக்ட் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டேரக்ட் மெத்தடில் எப்படின்னா கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் இப்போ கஸ்டமர்ஸ் வந்து கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருப்போமா அதில் இருந்து கேஷ் என்னென்ன நம்ம சப்ளைஸ்க்கு பே பண்ணோமோ அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணி வர்றது கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அதில் இருந்து இன்கம் டேக்ஸ் லெஸ் பண்ணால் நம்ம கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கிடச்சிடும் இதுதான் டேரக்ட் மெத்தட் படி இன்டெரக்ட் மெத்தட் படி எப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம நெட் ப்ராஃபிட் இருக்குது இல்லையா நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எடுப்போம் நான் கேஷ் நம்ம ப்ராஃபிட் லாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருப்போம் இன்கம்லேருந்து எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படி இன்கம்லேருந்து என்னென்ன நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் மைனஸ் பண்ணிங்களோ அதெல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணி காட்டணும் என்னென்ன இன்கம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்களோ அதெல்லாமே லெஸ் பண்ணி காட்டணும் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நாலு டு ட்ரேஸ் தி ரியல் எஃபெக்ட் ஆஃப் கேஷ் இன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அதுதான் இன்டேரக்ட் மெத்தடில் இருக்க ஒரு நெட் ப்ராஃபிட்ல இருந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நான் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மெயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் ஷோ பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்கம் டேக்ஸை லெஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்டர் இன்டேரக்ட் மெத்தட் ஸோ டேரக்ட் மெத்தடில் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸை இக்னோர் பண்ணுவோம் இன்டேரக்ட் மெத்தடில் நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணிப்போம் அதில் நமக்கு கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் மைனஸ் கேஷ் பேமெண்ட் டு தி சப்ளையர்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவோம் அதுதான் இன்டேரக்ட் மெத்தடுக்கும் டேரக்ட் மெத்தடுக்கும் இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ மற்றபடி இருக்கிற இன் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் பி சேம் ஃபார் ஆல் தி ஃபார் போத் தி மெத்தட்ஸ் டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னது பார்க்கலாம் இந்த இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னா என்ன நேம்லேயே நமக்கு சொல்கிறாங்க இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுனால என்னென்ன கேஷ் இன்ஃப்ளோ அண்ட் அவுட் ஃப்ளோ இருக்கோ அது எல்லாமே கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஷோ பண்ணுவோம் சரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லலாம் நம்ம ஒரு அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் செக்யூரிட்டிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு லோன் கொடுக்கலாம் அதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தானே ஸோ அப்படி மேட் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குமா ஸோ அதனால
அதுதான் நமக்கு ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் வரும் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ நம்ம கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ எப்படி நம்ம இது இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸாக பர்ச்சேஸாக செய்யலான்றது கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர்க்கும் இந்த இயர்க்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் லாஸ்ட் இயர் மிஷினரி டென் தௌசண்ட் இருந்திருக்கு இந்த இயர் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்திருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் மிஷினரி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண மட்டும் தானே பர்ச்சேஸ் பண்ண மட்டும் தான் அந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கேஷ் வெளியே போகுது அதை நம்ம மைனஸில் காட்டுவோம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் இயர் வந்து நமக்கு ஒன் மோ பாயிண்ட் நம்ம கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ஸை நம்ம இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம ஷோ பண்ணக்கூடாது கடைசியாக தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ்ட் இயரோட மிஷினரி இந்த வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இந்த இயரோட மிஷினரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது லாஸ்ட் இயருக்கும் இந்த இயருக்கும் கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம அதை சேல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது மீனிங் இது எல்லாமே இம்ப்ளாய்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போது என்ன பண்ணுவோம் சேல் பண்ணால் நமக்கு என்னாகும் கேஷ் வருமா அப்போ சேல் பண்ணது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஆட் பண்ணி காட்டுவோம் அதே மாதிரி ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஷேர் கேபிட்டல் பார்ப்போம் ஷேர் கேபிட்டல் பார்க்கும்போது லாஸ்ட் இயர் ஒன் லேக் இந்த இயர் டூ லேக் எப்படி அது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அது மூலியமாக நமக்கு கேஷ் வந்திருக்கு நம்ம ஃபினான்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் இயர் டிபென்ஜர் ஒன் லேக் இந்த இயர் வந்து த்ரீ லேக் அப்போ டூ லேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் நம்ம டிபென்ஜர்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு கேஷ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நம்ம கம்பெனியில் ஃபினான்ஸ் அதாவது கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் கொண்டு வரத்துக்காக ஏதாவது கேஷ் இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் வரும் இன்ஃப்ளோ எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம் டிபென்ஜர் ரைஸ் பண்ணுறோம் லோன் வாங்குகிறோன்னா அந்த கே அந்த டைம்ஸில் நமக்கு கேஷ் உள்ளே வரும் எது எப்போ ஆஃப் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வாங்கின பார்த்திங்களா அமௌண்ட்டு அதுக்கெல்லாமே நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டோ டிவிடெண்டோ நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கேஸில் நமக்கு கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறோம் காசு வாங்குகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஷேருக்கு நம்ம டிவிடன் கொடுப்போம் லோன் வாங்குகிறோம் அண்ட் பேஞ்சர் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம் அப்போது அது அவுட் ஃப்ளோ இது தான் ஸோ இருக்கக்கூடிய மூணு ஆக்டி நம்ம வரக்கூடிய எந்த கேஷ் ஃப்ளோவாக இருந்தாலும் இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் ஷோ பண்ண முடியும் இதுதான் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஆக்டிவிட்டீஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆடோ இல்லை ஷோ பண்ணிவிட்டு வரக்கூடியது நம்ம நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இந்தி கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ஸ் இது இருக்கா நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இந்தி கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ஸ் ஸோ இது கூட நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குலன்ஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆட் பண்ணால் நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குலன்ஸாக இருக்கும் இருந்தால் மட்டும் நம்ம இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம போட்ட ப்ராப்ளம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்றது மீனிங் புரிஞ்சுதான் ஸோ நம்ம இப்போ ரீகால் பண்ணிக்கலாம் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் விச் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் டு ஹைலைட் ஆர் ட்ரேஸ் தி மூமெண்ட் ஆஃப் அ கேஷ் அண்ட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே கேஷ்னால் என்ன கேஷ் அண்ட் பேங்க் அண்ட் கேஷ் அண்ட் பேங்க் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ்னால் என்ன ஷார்ட் டர்ம் அண்ட் ஹைலி லிக்விட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அது ஈஸியாக நம்ம கேஷாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால அதோட வேல்யூவில் சிக்னிஃபிகண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்காது நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் ஃப்ளோஸ் கேஷ் ஃப்ளோஸ் எப்படி நம்ம சொல்லலாம் இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோ ரெண்டு ஷோ ஃப்ளோ சொல்லலாம் இன்ஃப்ளோனால் என்ன கேஷ் ரிசீவ் பண்ணும்போது இன்ஃப்ளோ கேஷை பே பண்ணும்போது அவுட் ஃப்ளோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிளாஸ் கேஷ் ஃப்ளோஸை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் வரக்கூடிய கேஷோட மூமெண்ட்டை நம்ம த்ரீயாக ட்ரேஸ் பண்ணலாம் அது பெரிய ஏஸ் த்ரீ ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டி இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டி ஆப்ரேட்டிங் ஆக்டிவிட்டினா என்ன நம்ம ஆர்கனைசேஷனை என்ன பர்பஸ்க்காக ரன் பண்ணுறோமோ அந்த பர்பஸ்க்காக வரக்கூடிய கேஷ் இன்ஃப்ளோ அவுட் ஃப்ளோமே அதில் ட்ரேஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஷ் ஃப்ரம் கேஷ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்ன நம்ம ஒரு அசட்டையோ இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையோ பர்ச்சேஸோ சேலோ பண்ணால் அதுலேருந்து நடக்கக்கூடிய ஃப்ளோஸ் ஆஃப் கேஷ் வந்து அதில் ட்ரேஸ் பண்ணுவோம் அதில் ஷோ பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபினான்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்